meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou fazer uma sobremesa aí deliciosa, saborosa, de dar água na boca, meus amores. Você que tá com dúvida aí e não sabe o que fazer de sobremesa nessa Páscoa, vem comigo que eu vou estar tá aí compartilhando essa delícia com vocês. Em uma panela nós vamos colocar 500 ml de leite. Uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Três colheres de sopa de amido de milho. Agora vamos mexer bem esses ingredientes aqui com o fogo desligado. Agora vou ligar o fogo. Deixar em fogo médio e mexendo até que fique uma consistência de um mingau. Não pode parar de mexer para não fazer pelotinhas. Agora aqui, meus amores, ó, já começou a engrossar, formar o um mingau. Aí vocês vão contar uns dois minutinhos assim que começou a ferver e daí já dá para desligar. Para cozinhar bem o amido de milho, né? Olha a consistência que fica. Agora já dá para desligar. Agora vou colocar aqui uma colherzinha de sobremesa de essência de baunilha. Misturei bem. Agora vou levar esse creme em duas travessas. Para esfriar. Então, eu coloquei aqui, ó, dividi, ó, meus amores, nesses dois potes aqui. Coloquei nesse pote mesmo de plástico e, ó, meio de olho assim eu separei as quantidades iguais, né? Então, essa parte aqui eu vou deixar esfriando ali e essa outra aqui eu vou fazer de chocolate. Então, eu vou pegar uma colher de sopa bem cheia de chocolate em pó meio amargo 100% e colocar aqui nesse outro outra metade do creme e vou misturar bem aqui agora já tudo bem misturadinho ó, meus amores vocês vão mexer bem ó tá ficou eu esse creme de chocolate então ficou um creme branco e um creme de chocolate né então agora eu vou colocar aqui por cima o papel filme para não formar aquela crostinha por cima né prontinho ó e vou deixar fora da geladeira para esfriar. Agora, meus amores, no, os nossos cremes já estão gelados, né? Aqui, ó. Tem que fazer com eles bem gelados, tá? Deixar eles gelar naturalmente fora da geladeira, tá? Daí agora eu tô com essa travessa aqui pra gente montar agora o nosso pavê bombom. E vou estar tá utilizando aí este bolinho aqui, é de 250 gramas, meus amores. Ele é mesclado, tá? Ele é tipo meio a meio, né? Então é esse bolinho aqui, ó. Tem em qualquer supermercado vocês vão encontrar, tá? Vou estar tá aí cortando e mostrando e montando aqui para vocês verem direitinho como é que vai ficar o nosso pavê bombom. Agora nós vamos fazer uma camada aqui com esses bolinhos aqui, ó, como é que eles são, meus amores. Aí você encontra em qualquer supermercado, né? E tem vários sabores desses bolinhos aqui, né? 
Então, a gente vai colocando eles. Agora, vou colocar o nosso creme por cima aqui desse bolo. Estamos fazendo aqui a primeira camada, né? Vamos espalhar bem bonitinho aqui esse creme. Olha como é que vai ficar, meus amores. Com muita paciência, né? Delicadeza, a gente vai montando aqui a nossa primeira camadinha do nosso pavê bombom, né? Agora para essa Páscoa aí, hum, de sobremesa. Que maravilha que fica, hein, meus amores? Então, já o nosso primeiro creme, já tá tudo montadinho aqui. Agora vamos colocar novamente mais uma fatia aqui do bolo. já, ó, prontinha já, as outras camadas do bolinho, né? E um bolinho deu pra essa travessa aqui, ó, meus amores. Bolinho de 250 gramas, né? Agora eu estou aqui com dois bombons ouro branco e dois bombons sonho de valsa. Nós vamos picar eles pra gente colocar aqui. Agora já estão, ó, bem cortadinhos e vamos colocar aqui, meus amores, jogar assim, ó, bem espalhadinho, né? Os quatro bombons. Agora vamos colocar o nosso creme preto por cima. Vamos colocar agora o preto por cima. Já tá dando água na boca, né, meus amores? Aqui fica uma delícia. Façam aí para vocês experimentarem. Nossa Senhora! Que pavê maravilhoso! Vocês estão gostando aí, meus amores? Se vocês estiverem gostando dessa receita aí, é uma receita bem prática, né? Se vocês estiverem gostando, não se esqueçam de deixar aquele like. Você que está chegando agora aqui no canal, não é inscrito, já se inscreve aí no canal, que eu vou ficar muito feliz, hein? De ter você aqui fazendo parte desse meu dia a dia. Me ajudar aí. Para eu sempre estar trazendo várias receitinhas e várias novidades aqui no canal para vocês aí. Não esquece também de ativar o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo novo. 
Boa, meus amores. Olha que maravilha. Olha aí, ó. Agora vamos finalizar esta maravilha aqui, ó. Só falta finalizar ela agora aqui por cima. Vou estar tá mostrando aí para vocês como é que ela vai ficar. Agora, meus amores, para finalizar, vou estar tá usando aqui chocolate ao leite e uma caixinha de creme de leite, tá? Eu não sei se eu vou usar toda essa caixinha, mas daí eu vou vendo aqui e já mostro aí pra vocês, tá? Mas eu vou usar a barra toda de 90 gramas de chocolate ao leite. já a barrinha né vou levar o micro-ondas de 30 em 30 segundos para derreter esse chocolate e ficar de olho para não queimar né meus amores aqui ó meus amores já derretido 30 segundinhos já é o suficiente para ele derreter ó agora vamos colocar aqui o creme de leite né Que vai meia caixinha. E vamos estar tá aí fazendo o nosso ganache. Só misturar bem agora. Prontinho, ó, meus amores. Foi meia caixinha de creme de leite, tá? Vamos estar tá colocando aqui por cima a nossa ganache. Só espalhar bem agora, né? Olha aqui como é que ficou, meus amores, com a ganache, né? Olha que pavê bombom maravilhoso, hein? Agora com mais quatro bombons que eu tenho aqui, vamos decorar, né? Já com os bombonzinhos aqui, ó, cortadinhos, vamos decorar agora, então, né? Olha, meus amores! Que lindo que ficou este pavê bombom. Olha o que, que vocês acharam, hein? Maravilhoso, né? Então, está prontinho o nosso pavê. Agora é só levar na geladeira por uma horinha e já dá para servir. Prontinho, aqui está o nosso pavê, meus amores, depois de uma hora na geladeira. Vou cortar agora e vamos ver como é que esse pavê ficou, né? Que delícia! Olha isso daqui, meus amores! Que maravilha de pavê! Vou cortar aqui para vocês verem como é que fica aqui ao meio. Olha que delícia! Uma delícia bem geladinho, hein? Façam 
aí, meus amores, que vocês vão gostar. mostrar aqui pra vocês, ó. Quanto mais tempo ficar na geladeira, mais gostoso ele vai ficar. Então, meus amores, gostaram aí do pavê? Hum, maravilhoso, né? E fica uma delícia. Façam aí, meus amores, que vocês vão gostar muito, tá? E ali naquela hora, meus amores, que eu coloquei o chocolate em pó, 100% cacau, é, não precisa, se vocês não tiverem aí, não precisa ser o 100%, tá? Vocês podem colocar aí o chocolate da preferência de vocês, até a chocolatada vocês podem colocar, tá bom, meus amores? E vou deixar a receitinha na descrição do vídeo tudo certinho ali pra vocês, tá? Espero muito que vocês tenham gostado aí do pavê bombom. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!